Good evening, guys. Can you hear me? Can you hear me, guys? Yes, me. Ah, okay, thank you. Guys, thank you very much for joining. Gracias por um, eh, unirse a la clase. Nada más compartirles que va, está un poquito lento todo porque estoy desde mi teléfono, no tengo internet, lamentablemente. Eh, we had an, an inconvenient, pero tuvimos un problema con el, ser, con el, ser, con el servicio de internet, ¿verdad? Así que apparently they don't have, they haven't fixed the problem. No han arreglado la situación, así que I'm connected from my phone. Bueno, estoy usando el teléfono como un hotspot, ¿verdad? Así que, in case you see, um, si de repente siente que está un poco lento o que se escucha como cortado, es por, muy probablemente sea por, por esa razón. De acuerdo, pero I'll, I'll do my best. Primero Dios, pues que no, no cueste tanto, ¿verdad? Eh, creo que la asistencia la voy a tomar aquí desde el teléfono directamente porque no me deja abrirlo. Creo que Zoom es muchísimo más pesado que que la otra plataforma que estaba usando hace un rato, permítanme. De un momento. Aunque okay, ayer nos quedamos acá. ¿Verdad? So we were talking about a present perfect. We also created some examples with present perfect, right? And also we discussed that uh, the difference between, you know, the past participle and the present perfect, right? Uh, also, we completed this activity, right? Completamos esta actividad. And then we moved right to the next topic, which is like the contrast between present perfect and simple past, right? And we moved to these conversations, okay? Uh, let me see. Uh, in the meantime, creo que les dejé tarea, ¿verdad? Tenían que hacer unas oraciones, ¿es correcto? Sí o no. Estoy buscando en mi teléfono la asistencia, por eso es que me quedo callada de repente, pero no sé si yo estoy equivocada o si me estoy, este, me imaginé, pero yo creo que les dejé eh, que trajeran unas oraciones, ¿verdad? Hola. No recuerdo, teacher, que haya dicho. Bye. Perfecto. Vaya, chicos, denme un momentito. Voy a buscar la... Voy a buscar asistencia aquí en mi teléfono, permita. Y lo voy a conectar porque se está descargando. Permítame un momento, chicos. Give me one moment. In the meantime, mientras tanto, me, we, quiero que me hagan un favor. I need you to create three sentences. Three sentences with present perfect and three sentences with simple past. Tres con simple, con, con presente perfecto y tres con pasado simple. Okay, create three and three. Creemos tres oraciones y tres oraciones. Give me one moment.
Okay, guys, I think I found the list on my phone. Give me one moment. I'm going to look for your... I know. Nunca había usado el teléfono para esto. It's a little bit difficult. I think it's here. No, it's not this one. Bye. Hey, Andrea Esther. Fíjense que solo. Gracias. Casi no puedo ver todo el nombre, así que ojalá que, que, que me escuchen. Espérame. Thank you. Eh, Carolina Griselda. Ella no viene. David Enrique. David Enrique. Edgar Mauricio. Edgar Giovanni. Eh, present teacher is Edwin Giovanni. <laughs> Ay, no, permítanme. Edwin Giovanni, gracias. Ay, qué incómodo hacer esto a través del teléfono. Edwin Orlando. Eugenio. Present, Miss. I no see you. Uh, ah, yeah, ya, I know. Pero imposible activar cámara hoy, chicos. Si el activo se va a quedar todo stock there. Eh, Fernando José o Josué. No sé, no veo, solo veo un nombre. Geraldine. Present teacher. Gracias. Guillermo Efember. Present teacher. Gracias. Irma Suleima. Present teacher. Gracias. Irvine Ezequiel. Jenny, Elis Jenny Elizabeth. Jenny Margarita. Present, Miss. Gracias. José Oscar. Present, teacher. Gracias. Carla Patricia. Present, Miss. Gracias, Catherine. Present, Miss. En esta clase estaré de oyente. Gracias. Por de trabajo. Ok, thank you. María Lidia. Present, Miss. Voy en carretera. Bueno, gracias. Mercy Esther. Present. Gracias. Natalie Cristina. Present, teacher. Gracias. Norma Leticia. Present, teacher. Gracias, Patricia Lisset. Present, Miss. Reina Isabel. Sandra Elizabeth. Present teacher. ¿Quién dijo present? Sandra o Reina? Reina Martínez. Gracias, present Sandra teacher, Elizabeth. Sandra. Gracias. Wendy Beatriz. Present, Miss. Gracias. Bye. Give me one moment. Perfecto. I have never passed the attendance through the uh, through a cell phone. <laughs> Vaya. So, do you have your sentences ready? Tenemos ya listas las las oraciones. Yes, I I have four. Very good. Vamos a escuchar las oraciones. Dígame. Uh, the first is 
Scott has played with the ball for two hours. Mm -hmm. Very good. And the next is, my sister has broken my heart. Perdón. Uh, my girlfriend has broken my heart two times. Okay, very old. How, how sad, yeah. <laughs> and the another is I played football mm -hmm. with my friends. Mm -hmm. um, the last one is Luis worked with my brothers in a factory. Very good. All your sentences are correct. Thank you so very much, Eugenio. We have sentences with present perfect and sentences with simple past. Very good. What about the rest? ¿Quién más? ¿Quién más? Uh, aunque sea cuatro, así como hizo Eugenio. Dos y dos, ¿verdad? Yo, teacher. Geraldine, go ahead. He had worked here before. He has worked here before, okay? Yeah. We have eaten before you came. Mm. We have eaten before you. Y luego, ¿qué fue lo que dijo, perdón? You came. Ah, you came. Ah, we have, ah, okay. Sí. Vaya, fíjese que con esa, ese es un tema diferente. Porque es cuando yo digo una, una acción que sucede antes que otra en el pasado. Para hacer eso necesitamos el pasado perfecto, ¿verdad? Entonces, ahí solamente lo vamos a dejar hasta we have, we have already eaten, hasta ahí. Ya habíamos comido. Porque si unimos las dos ideas, entonces lamentablemente ya no, ya no usaríamos present perfect, sino que tendríamos que usar past perfect, el pasado perfecto. ¿Verdad? Entonces, dejémoslo hasta we had already eaten. Ya habíamos comido. ¿Ok? What about the rest? ¿Cuáles serían las demás, Geraldine? Solamente esas dos. Tengo más. Uh, okay. I live in Italy. Fíjense, Geraldine, que se le escucha cortado, no, como que no, no le, no le, o no sé si soy yo, ¿verdad? Pero se le escucha cortado. Tal vez si las escribe en el chat, Va. porque, ajá. Va, ok. ¿Alguien más? que tenga sus uh, sentences ready. Nadie más, chicos. ¿Qué tal los demás? Porque necesito saber, ¿verdad? Si, si, si se ha entendido el tema, pero para saber si se ha entendido, necesito que ustedes también me den sus ejemplos de cómo han construido sus oraciones. Right? Uh -huh. O si no quieren decirlas aquí a través del micrófono, pueden digitarlas en el chat. Pero sí necesito, chicos, que... Escribamos nuestros ejemplos para saber si, si vamos a seguir reforzando el tema o si pues no se comprendió o si hay dudas, ¿verdad? Hagamos un esfuerzo y pongámoslas ahí en el chat si no quieren decirlas a través del micrófono, ¿verdad?
Mm -hmm. By Geraldine dice, I lived in Italy for three months. Muy bien, eso es pasado simple. She danced all night at the party. Dice Carla Patricia, eso sería pasado simple. Very good. What about present perfect? ¿Qué hay de present perfect? She, he played soccer last week. Ajá. Uh -huh. Simple past. Dice Andrea, I have visited my parents several times. Muy bien. I have visited my parents several times. Very good. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? I had worked for my sister. Very good. I had worked for my sister. What else? ¿Qué más? Dígame, eh, Efember. Okay, I make a sentence. Uh -huh. So, uh, the, the question, have you ever eaten pupusas locas? Have uh, you ever no. eaten? Uh -huh. oh, oh, eaten? Or eat? No, I, that's okay. Have you ever eaten? Ah, okay. uh -huh. No, when I traveled to El Salvador, I ate only normal pupusas. But I have eaten riwas. <laughs> mm -hmm, okay, very good. Yeah, it was. I have. Ooh, it was. It's long time since I haven't, you know, taste. Uh, I mean, eaten it was. Okay, thank you, Efember. This Andrea. We have finished our homework. I have been in France for five days. Uh huh. I have been to France. Ah, no, you are. I entendí. I have been in France for five days. Todavía sí ahí. I was in Ecuador three months for three months. Uh, I have worked for my sister. I have been in the hospital. I have not watched TV. You have not cleaned the house. Creo que se falta una L ahí, Sandra. I worked in Unicomer for 22 years. They have already eaten dinner. Mm -hmm. They have already eaten dinner. Very good. Good examples, okay? What else? Mm -hmm. She has no food. She has not. Mm, Norma Leticia dice. Pero, ¿cuál sería el verbo? Porque me puso she has not food food since yesterday. Since es con ese, ¿verdad? ¿Cuál sería la oración allí, Norma? Dice, I had studied Korean. Creo que es con K, ¿verdad? I have studied Korean before I went to USA. Uh -huh. Were they in Iceland last January? January con A, ¿verdad? January. They haven't seen the new movie yet. Uh -huh. They haven't seen the new movie yet. Very good. ¿Qué más? Dice, she hasn't eaten. Aha, uh -huh. she hasn't eaten since yesterday. Very good. Okay, let's go ahead and work on this link. Dicen por acá. I had drunk coffee. I had drunk coffee. I took the cat. 
Pero esas son dos oraciones, ¿verdad, Geraldine? Es I had drunk coffee, es una, y I took the cat, es otra, right? Ah, ok, muy bien. Luego tenemos acá, I've been looking for a new job for three months. Solo que ese es, prese es presente perfecto continuo, Mercy. Ese sería otro tema, pero está correcta. He played tennis with her friend last week. Muy bien, porque simple pass. I haven't eaten, dice Giovanni. ¿Será cierto? Eh, Patricia Lisset dice, we have been here before. Sí, ¿verdad? All of those are correct. Let's see. I have been to, sin el de, but to Romeo Santos concert, sin ese de Romeo. I have been to Romeo Santos concert. Okay, dice Lidia. Very good. Ay no, chicos, esto está súper lento. I'm so sorry, but um, I know, right? I, I, I creo que ahora entiendo. Eh, a veces cuando ustedes me dicen, teacher, es que soy desde el teléfono. So, it's, it's even more difficult, ¿verdad? Eh, then we have here, Luis hasn't drunk beer for six months. Muy bien. Luis, Luis hasn't drunk beer for six months. Have you seen that movie before, right? Have you seen that movie before? Mm -hmm. Excellent. Okay. Very good. Okay, so as you can see, you seen, give me one moment. Give me one moment, guys. Everything is slowed in here. I'm so sorry. Well, let's do something. I'm going to I'm going to send you for a moment to the breakout rooms. Okay, I'm going to send you to the breakout rooms. And uh, you're going to discuss some questions with your classmates, okay? Let me find you here. Pre intermedio, los aquí está. Give me one moment. Bye, chicos. There you have the questions. Ahí tienen las preguntas. Okay, let's go to the breakout rooms. Okay, and you're going to be working with your classmates. Please read the questions. Váyanse allí al, 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 al chat, please, and you will see the questions. Have you ever felt jealous? Have you ever kissed a, an animal? It says like your dog, your cat, right? Have you ever been endangered, right? Have you ever had an operation? 
Have you ever been on a diet? Have you ever flown in a plane? Have you ever smoked a cigarette? Have you ever played the guitar? Have you ever broken anything? Have you ever visited anyone in hospital? Have you ever cheated on a test? Have you ever danced on the table? Have you ever been to Paris? Have you ever been on TV? Have you ever sunk in public? Have you ever lied to a teacher? <laughs> have you ever lost money? And have you ever made a cake? So there you have all the questions, okay? I'm going to send you to the breakout rooms. Y si hay alguien que de repente se encuentra en un salón donde la persona no está hablando, me avisa y yo solo lo voy a cambiar. Y los que están de oyentes, ingresen, aunque sea solo para que escuchen a sus compañeros, ¿verdad? Que escuchen la participación de ellos. Les voy a armar los salones, permítanme. Si hay alguien que dice, teacher, no escucho a la persona, me avisan, ¿ok? Para yo cambiarlos. Vaya, vale, chicos, ahí van. Vamos a los breakout rooms. Chicos, sus compañeros los están esperando en las salas. Please go to the breakout rooms, aunque sea de, de oyente, ¿verdad? Para que, para que ellos puedan eh, practicar también.
you will do it? Es que casi no entiendo y este, casi no entiendo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir es la última que me dijo? Ah, que si tuviera la oportunidad lo haría de bailar en una mesa. Oh. Una... No, no, no. ¿No? Oh. no. Ok. Um, have you ever sung in public? Um, no. Why? Um, you, you can sing? I, my, um, soy muy penosa. Eh, no sé cómo se diría. Sí. Um, I'm a shy person. I don't know. <laughs> sí. Yeah, me too. I never, no, I had never sung in public, but I would like to do it. <laughs> okay. Yeah, alone, yes, alone, yes. I, I, I sung a lot of, but in public, no. <laughs> Okay, I made your question. Have you ever been on TV? Yeah, me pegó el teléfono. No. Yes. Yes. In what program? Um. Eh, movies. Eh, action. Are you, you are in a movie to action? Mm -hmm. Yes. Oh. <laughs> no, eh, creo que lo, no entiendo la pregunta porque ha, ¿ha estado alguna vez en la televisión? O oh, no, 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 no. Oh, yo pensé que sí, que sí había visto la televisión. Oh, no, 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 no. No. Oh, no, no, no yes, yo, claro que no. Thank, thank you for la por la aclaración este, como te repito el inglés para mí algunas cosas sí las entiendo y otras no y otras me quedo I haven't no I haven't no, I haven't. No, I haven't. Okay. Have you ever, have you ever played the guitar? Uh, no, I haven't. I don't like <laughs> the guitar. Okay. Have you like? The... Uh, the next is have you ever smoked a smoked a uh, cigarette <coughs> Patricia um, um, yes. no. <coughs> no I haven't no, I haven't <coughs> Yes. It's dangerous. Correct. Have you ever have you ever been Bueno, a mí no me apareció. Uh, there are English right now. Or... Um, pues. Hola. Hola, hola. Sí, creo que hay que seguir practicando. Contestar o hacer algunas preguntas. Vamos a seguir entonces. Sí, sí, ahorita voy a abrir de nuevo la, la pregunta.
Voy a intentar compartir. Have you ever seen you uh, kiss an animal? Um, who's you're asking, Edgar? Uh, Me or Jerry? Some of you. Algunos de ustedes. Okay, can you repeat me the your question, please? Have or you see? ever kiss an animal? Oh, uh, I haven't. And what about you, Geraldine? I kiss a. I have a kiss animal. What kind? What animal was it? My cat. I imagine that. Why do you kiss 